하노이역에서 호치민시 사이공역까지 1726km로 있는 베트남 통일철도 노선은 전 구간이 단선이라 마주오는 열차를 비껴가야 하며 도심에서는 골목길을 천천히 지나가 운행시간은 평균 35시간을 쉽게 넘깁니다. 대한민국 경전선은 남해안의 동서방향을 횡단하며 경상도와 전라도를 잇는 총연장 300km의 철도입니다. 부전역에서 광주 송정역까지 가는 시간은 버스로 가는 것보다 느린 6시간이 넘게 걸리는데 현재는 고속화 개량 사업이 진행 중입니다. 스위스 빙하 특급 열차는 세계에서 가장 느린 급행 열차로 알려져 있습니다. 체르마트에서 생모리츠까지 291km를 운행하는데 91개의 터널과 291개의 다리, 7개의 골짜기를 지나며 창밖 경치를 8시간 동안 감상할 수 있습니다. 평양역을 출발해서 도만강역에 도착하는 북한 열차의 운행거리는 거의 900km이며 운행시간은 무려 하루 24시간하고도 3시간이 넘는데 여러 이유로 열차 지연이 있을 경우에는 그 이상의 몇 시간이 더 걸린다고 합니다. 해리포터가 호그와트 급행 열차를 탔던 런던 킹스크로스역에서 스코틀랜드 인버네스까지 가는 런던 노스이스턴 철도의 열차는 영국에서 가장 긴 노선으로 소요시간만 8시간이 넘으며 하루 왕복 한개 편성만 운행합니다. 일본에서 근성 열차는 대부분 전북구 JR 열차이며 여러 노선 중 가장 긴건 275.5km 구간 JR 니시니혼이고 특급 열차로는 411km JR 규슈입니다. 현재 일본 최장 소요시간 열차는 213km를 6시간 넘게 달리는 JR 도카의 열차입니다. 대륙 국가 오스트레일리아는 그 크기에 비해 길지 않은 38,000km 수준의 철도망을 가졌는데 시드니에서 퍼스까지 거의 4,000km를 가는 열차는 3일이 걸리며 놀라운 건 구간 중 단일 직선 구간이 500km에 달한다는 겁니다. 인도에서 배낭 여행객들이 가장 많이 타는 델리 바라나시 노선은 운행 거리가 817km이지만 연차, 지연율이 높아 도착 시간은 정확히 알수 없습니다. 여행 중 한두 시간 연착을 당했다고 하면 상당히 운이 좋은 편이라고 합니다. 러시아에서 최장거리 단일 노선 시베리아 횡단 철도는 서쪽의 모스크바에서 동쪽의 블라디보스토크까지 9,300km를 7박 8일 동안 달리며 북한 평양역까지 1 1 7 5 k m 를 운행하는 기네스북에도 등재된 세계 최장거리 열차도 있습니다. 중국의 광저우와 티베트 자치구 나사 4,980km를 운행하는 칭장철도는 해발 5,000m 티베트 산맥을 비행 돌아서가 55시간 정도가 소요되며 4,856km 우루무치 치치아울 노선은 68시간으로 중국에서 운행시간이 가장 긴 열차입니다. 미국 전체 대륙에 깔려있는 철도망의 총 연장은 20만 2천 킬로미터로 단일 국가로는 전 세계 1위입니다. 여객보다는 주로 화물 수송을 하고 있는데 선호 상태가 그리 좋지 않아 가급적이면 비싼 클래스나 고급 패키지 상품을 타는 게 좋다고 합니다. 어둠을 해치고 은하수를 달리는 근성 열차의 끝판왕 은하철도 999는 지구에서 안드로메다까지 250만 광년 거리에 전력을 정차하며 편도로 1년이 걸린다고 나무위키는 말합니다. 그야말로 인내와 끈기에 근성으로 달리는 열차 이동거리가 엄청 길거나 이동시간이 엄청나게 긴 근성열차였습니다.